gonna say hey babes and welcome to my channel or not. <laughs> man får göra precis som man vill. Oh man måste visa brösten lite nu. Ja okej. Okay. En sån typ av video. Bröst. Power! Hallå allihopa. Gud vad konstigt att snacka svenska. Men här är jag med Linda. Hej! Hallå! Um, och uh, idag så kör vi en svensk video. För att uh, vi ska snacka feminism. Ja, jag skrev ju faktiskt till dig igår för jag var lite upprörd. Du var väldigt upprörd. <laughs> jag var upprörd. Jag skrev även till mina vänner och bara, vad är detta? Jag har aldrig på mina fem år på Youtube så har jag någon, någonsin varit med om att någon har skrivit så dumma och tråkiga grejer. Mm. På en kommentar. Mm. Men det, det, alltså, så det. Ja, förlåt. Jag ska, jag ska, I will chip in later. För jag tror inte att det handlar om liksom, dumhet. Det handlar om att man inte är utbildad. Man har inte, man har inte, man har inte påläst. Helt Nej. Enkelt. Och det gör mig väldigt ledsen. Ja. Så att, det ska vi prata om idag. Medan vi sminkar oss. Och ja. du är ju redan lite sminkad. För jag, jag har sminkat en... mig på din kanal. Precis. Vi har gjort en liten collab på, på min kanal. Mm. Där du har liksom lärt mig då the basics of makeup. Alltså vad är det ifall man då ska tänka på vad, hur gör man en bra bas? Liksom. Mm. Eh, ifall man inte har så bra insikt i hur man sminkar sig. Mm. Så lite tips och tricks Precis, och hur man får sådana här killer brows Head on over och kika mm. Och massa babbel och kul Alltså, jag har ju då fått eh, Tassarna på, jag är ju inte en sån här Makeup youtuber person eh, Så att jag får ju inte såna här Härligheter hemskickade, men oh my god Alltså, herregud Det är alltså fyra stycken paletter Från, inte Jag säger ju Anastasia, är det fel? Jag säger Anastasia 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 Beverly Hills. Men man får säga vad man vill. Eh, och eh, har nu inte kunnat bestämma vilken av de här jag vill använda mig av. Eh, det är så. Och de, de är så klappvänliga också. Det är de är så, så härliga. Så himla härliga. Vilken ska jag använda? Vilken ska jag, använda? Eh, jag tycker att du ska använda. Eh, men vad, jag vet inte vilken tilltalar dig mest. Ja, men alltså, det här är ju frågan då, då ifall jag ska gå ut på djupt vatten <laughs> eller om jag ska stanna i liksom vassan. Jag tycker att du ska gå ut på djupt vatten. Jävligt djupt vatten. Ja, eller bara lite grann. Va? Lite grann, då, där man typ når ner med tårna. Mm, så inte den där tycker jag är lite tråkig. Mm. <laughs> Okej, okay, den här är ju helt cray cray. Ja, oj. Så att den kanske vi inte tar då då. Jag tänker ja. kanske den här. Ah. Subculture. Mm -hmm. För jag tänker att det är lite så här mörka. Och typ inga ljusa. Vad i helvete ska jag göra med det här? <laughs> Vad är det där? Det där är ju typ läskigast. Den är jätteläskig. Vilken ska jag ta då? Är det renaissansen jag ska ta? Ja, kanske. Renaissansen. Jag tror att det blir renaissansen. För den känns ändå hyfsat safe. I färgval. Ja, det är lite mer natural. <laughs> ja, men ändå liksom lite... Det händer grejer så att säga. Men då kanske vi kan prata lite mm. grann ja. först. Innan, alltså, jag, du... jag tycker att det kan bli lite intressant att eh, höra lite vad du tycker också. Vi har aldrig riktigt diskuterat feminism. Och man kan ju alltid ha lite, om lite olika. Eh, alltså syftet. jag är ju självklart feminist. Jag tycker att det är självklart. Och när, sen när det gäller liksom så här uttryck som man använder så tycker jag att varför uppfinna hjulet när det redan är uppfunnet. Eh, och att liksom använda andra ord än feminist Liksom så här jämställd ist ja. Eller vad det är folk vill, vill liksom använda ja. Humanist ja. Eh, Det tycker jag är tramsigt därför att, Och det känns lite som att så här Pissa på de kvinnor som har kommit före oss För att det är inte som att vi vaknade upp en dag Och helt plötsligt så var allting Så bra som vi har idag För jag menar, absolut Vi har det jättebra mm. Jämfört med hur vi hade det för 50-100 år sedan Och jämfört med hur Väldigt många kvinnor har det Över liksom, världen mm. Um, och jag menar feminism i Sverige är ju inte samma sak som feminism i vissa länder i Afrika eller nej, i gud. Mellanöstern eller sådär. Men det är fortfarande samma uttryck för att vi kämpar för samma sak. Mm. Vilket är kvin kvinnors rättigheter och allas lika värde. Precis. Så att, liksom att, att säga att ja, men vi behöver inte använda ordet feminism för att vi har inte liksom ett problem här i Sverige, vilket vi har, men det kan vi inte komma till senare. Mm. Um, det tycker jag är bara så här opåläst och liksom ganska ja men som att man verkligen pissar på all, alla som kämpar världen över som inte har det lika bra som oss och alla som kom före oss mm. eh, då vi inte fick rösta, då vi inte fick ja men göra alla de här grejerna som vi verkligen 
tar för, för självklart idag. Verkligen, och även det att eh, när folk säger att ah, vi har det ju redan så bra, varför ska vi fortsätta att hålla på? Man bara, men det kan väl alltid bli bättre, det är alltid ett... Vi är fortfarande vi har... inte på... Nej, på, vi är liksom, fortfarande inte helt jämställda. Visst, det är inte så här, liksom männen är här, vi är här nere, vi kanske är här någonstans jämfört ja. med ja, men vissa länder. Då, alltså, nu får de ju faktiskt köra bil i Saudi-Arabien. Ja, jag har det ja, också det. Det är verkligen jättebra. Så att nu kanske de har kommit, liksom, nu är de i bild, typ. Ja. <laughs> Medan vi kanske då är här, men vi är fortfarande inte här. Nej. Vilket gör att det finns ju fortfarande saker att göra. Mm. Um, och sen har väl alla olika... Vissa tycker att ja, men varför, varför kämpar man inte för miljön eller för bla 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 istället. Men det ena tar ju inte ut det andra liksom. Och sen kan inte alla göra allt. Man måste ju välja sina krig. Verkligen. Hade det inte varit för de som då är rabiata eller extrema eller vad nu folk vill kalla det. Mm. Så hade man inte kommit någonstans liksom. Nej. Och det, det är ju därför också folk som är så här. När folk tänker på en feminist så tänker de på den här extremfeministen. Ja. Men extremfeministen måste nästan finnas. Mm. För att annars så skulle vi varit extrema. Ja, eller man, så hade inte vi alltså, funnits alls. Nej, det alltså, också. Man vågar ju mer för att det finns de som också är mer extrema. Exakt. Någon måste ju gå i bräschen. Och det, så ja. är det ju i allt. Alltså mm. alla måste ju vara de extrema som tar fighten. Mm. Eh, och går längst fram i ledet. Precis. För att det ska finnas ett led <laughs> överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och sen så tror jag att liksom så här, om du tycker att jämställdhet, att lika lön för lika arbete, att lika värde, om du tycker de sakerna så är du feminist. I'm mm. sorry. Du kanske inte gillar det, men enligt ordbokens alla regler så är du det. Mm. Och är du inte det så tycker jag lite synd om dig. För att då, ja. då, då värderar du inte dig själv. Speciellt Nej. som kvinna liksom. Speciellt som kvinna. Mm. Och också det att, alltså att vara feminist. Egentligen så här, är du en allmänbildad, smart, härlig, bra människa. Så är du feminist. Ja. Då har du sådana åsikter. Även fast du kanske inte tänker att du är feminist. Men om du, har, alltså om du är en trevlig människa så har du samma åsikter som en feminist har. Mm. Där, därav är feminist. För... Ja. ja men alltså så här Tycker du inte att kvinnor är värda Lika mycket som män Nej men då är du inte en bra person Nej, alltså, då, vill, då vill vi inte omgås med dig Nej. I'm sorry då är inte um, kompisar. <laughs> precis. Uh, Och tycker du det Då, uh, då är du feminist mm. Sen så finns det såklart Olika, som sagt det finns olika Nivåer mm. av det Men att säga att alla är manshatare Som inte rakar benen Och uh, liksom Ja, men som generellt hatar män. Det är ju som att säga att alla muslimer är jihadister. Precis. Inte för att jag säger att extrema feminister är jihadister. Nej, nej, nej. Men ni förstår vad jag menar. Alltså det finns olika nivåer av mm. allt. Man kan ju inte tänka att eh, en grupp av människor, och så tänker man att den gruppen av människor är bara de här extrema. Mm. Alltså det kan man ju inte tänka med någon, alltså... Nej, men nej, exakt. Det, no exakt. <laughs> det gör man ju inte med andra grupper av människor. Typ förutom... Alla kristna är såna här... <laughs> P- präster som våldtar barn. Precis, det tänker man inte. <laughs> alltså nu har jag alltid i mitt liv varit en sån här som måste typ lägga en liten basskugga innan jag börjar. Ja. Är det konstigt? Nej, det gör de flesta. Då, då tänker jag mig att det här är liksom min basskugga. Är det, är det mm. vettigt tänkt? Den här lilla liksom... Jag tror att den är skimrig då. Tror du? Ja, det tror jag. Den är faktiskt lite skimmig. Jo. Men det kanske inte gör någonting. Nej, du kan ha för att jag är ju som sagt lite basic och behöver ha lite... Det behöver vara lite lättare för mig. <laughs> Helt enkelt. Så att nu ska jag alltså börja äh, sminka mig själv efter att då Evelina har liksom lagt en så fin bas. I will just wreck it all. Nej, det tror jag inte. Mm. Jag känner ändå att jag har kommit igång väldigt bra här. Ja, jag tycker att du jobbar jävligt snabbt här. Jag känner att jag du kommer komma kapp mig fort som aset och sen är det kört. Sen så tänker jag att jag ska inte vara så här uber... Sminkade då. Och alltså min utförsminkning är förmodligen. <laughs> vi, precis, vi kommer att hamna på ungefär samma då. nivå. <laughs> nu tänker jag att jag ska göra en sån här crease shadow. Alltså att man gör liksom hela, du vet, så. Aha. Ja, är det bra? Är det god tänk? Jo, men Och så sen att man tar en som inte är jättemörk men lite mörkare. Aha. För att den ska liksom gå över hela så. Aha. Känns det som att jag är rätt ute? Jo, men det är du. <laughs> Evelina om jag säger så här till dig, du sminkar dig bara för att eh, det är liksom, du, du är förtryckt, det är patriarkatet, det är bara för att män ska tycka att du är vacker. Mm. Vad säger du då? Eh, Fuck you säger du då. <laughs> jag börjar med det. 
<laughs> Men sen så säger jag väl också typ, jaha Alltså nu, 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 nu kör jag min liksom, kan du bara komma in och så bara vänta här nu, vad fan håller du på med? Jag tycker att det ser jättebra ut. Ja, alltså det jag ser. <laughs> ja du ser allt hoppas jag. Det är ingenting jag döljer för dig. Nej men det ser jättebra ut. Mm. Jag är ju lite äldre än du. Mm. <laughs> Nej. <Nä. laughs> <laughs> Hur gammal är du? Jag är 22. Oh good lord. <laughs> Hur gammal är du? 37. <laughs> alltså 15 år äldre nu. Så att jag har ju liksom gått igenom eh, några liksom, ja men, <laughs> liksom vändor i livet mm. så att säga. Mm. Och i de här vändorna så har jag ju inte alltid varit feminist. Nej. Alltså vetat vad det har innebär, inneburit. Nej. Eller sminkat mig på ett sätt som killar inte gillar. Nej. Därför att jag har sminkat mig för att män ska tycka att jag är fin. Mm, mm. Det har ju verkligen varit en utvecklingsresa för mig. Men då har jag ju också liksom inte alls jag har haft otroligt dålig självkänsla. Mm. Um, och jag har haft uh, um, ja men alltså jag har inte jag har, och jag, dessutom så ser inte jag heller ut i övrigt. Jag är en tjock person. Mm. Vilket innebär att jag generellt har haft uh, liksom jobbat i motvind mm. med det motsatta könet. Mm. Um, så att jag har väl liksom, min dåliga självkänsla har ju legat mycket i det och då har man ju liksom alltså nu är du nere på min mikronivå här <laughs> det är lite lilla lite Nej, men så jag har jobbat lite i motvind där så att jag har ju verkligen gjort saker för att bli mer attraktiv för män ja. mm. så. men det har jag också med gjort. eller Nej, mot min min vilja mm. vad ska jag göra nu för att jag hade ju då lätt gått på den där men jag vill ju gärna få in, alltså gått på den här, den här mm. lilla ljusa historien. Men det är ju lite, lite roliga grejer här och jag vet inte riktigt hur jag ska få in dem. Jag tycker att där du har det ljus nu, där tycker jag att du ska ha något skimrigt. Jaha, nu byter vi palett alltså. Ja men kanske du. Åh mm. mm. oh, vad fint. Åh oh, vad fint. Oh. Men sen så känns det ju som att det har kommit väldigt mycket annat kring liksom feminismen. Mer, alltså, för du vet, för... Fem år sedan, tio år sedan, tjugo år sedan. Då, då handlade det väldigt mycket om så här lika löner och sånt där. Mm. Men nu har det också kommit väldigt mycket att handla om. Ja men till exempel efter MeToo-rörelsen. Ja, eller precis. efter vi är mitt i den. Men, men liksom i allt det. Mm. Så känns det som att det har kommit att handla om. Liksom våran rätt till våran kropp. Mm. Och liksom hela den här patriarkatet-grejen. Kan, kan du förklara hela patriarkatet-grejen? Det kan jag inte göra. Nej. <laughs> Bra sätt. Ja, men alltså, patriarkat handlar ju om att alltså, det finns ju matriarkat och patriarkat. Alltså, patriarkat handlar ju om att män har makt mm. på ett eller annat sätt. Och man brukar kalla sig en matriark, det är liksom ett kvinnligt överhuvud över en, en familj eller du vet så. Till exempel drottningen av England är en matriark. Hon är mm. liksom högsta, högsta hönset i sin familj. Mm. Men de är ju inte så många de här matriarkerna utan det är ju patriarker oftast då. Och då är det ja, liksom alltid. en person som, som har makt helt enkelt. Och att leva i ett patriarkat det har ju då att göra med att det är männen som har den outtalade och uttalade makten mm. i samhället. Liksom. Mm. Oavsett vart man kollar. Exakt. Och det här handlar ju inte om att vi kvinnor går i kedjor och inte liksom har som sagt rättigheter och, och vi får rösta och sådana där saker. Utan det här handlar ju om mer om alltså, samhällets inställning, hur, alltså, hur, hur samhället fungerar till vardags. Och saker som vi har liksom lärt oss, learning by doing, i så många år att man inte tycker att det är konstigt. För att det, bara, det ska vara så. Allting mm. från till exempel här att killarna rycker tjejerna i håret. För att, och då säger man att ja, men han tycker om dig. Mm. Och från den dagen så har vi fått lära oss att killar kan behandla oss som skit. Det är bara för att de tycker om oss. Mm, precis. Och det är, liksom, det är inte en extrem liknelse. Eftersom att varenda gång det här har hänt. Eller typ att killar är bråkiga i skolan. Det betyder att de, liksom, ja, men de är ju boys will be boys. Liksom. Ja. Medan som tjejer är det så är vi... Ja men då är vi bråkiga eller då är vi såra eller då är vi liksom, det är inte okej. Okay. Medan mm. killar då är det bara så här, ja ja men de är ju mm. de är små pojkar, låt dem vara. Och det här är väl någonting som bara sen har typ snowballat mm. till att ja, men man blir tafsad på, på dansgolvet eller man blir våldtagen eller vad det är för någonting. Och ändå läggs, och då läggs liksom ansvaret på tjejen. Mm. Eftersom att ja, men killar de går ju bara ut efter sina 
De kan, they can't help it, Nej, typ. precis. för att de, de är ju killar. De är ju så. De kan men det är också att fördumma hela det manliga släktet väldigt, väldigt mycket. Ja, alltså m- mer män borde ju vara arga över allt Eller hur? <laughs> för det är de som verkar dumma, liksom, som inte ens kan liksom, hålla händerna i styr. Och bara måste ta på oss kvinnor, för att jag ser lite hud. Typ. Man, ja, men, men precis. Är inte det lite fast, idiot? Nej. Man har liksom vuxit upp med både förväntningar... Men också liksom ursäkter. Man har inte liksom blivit tillsagd att fast vet du, det där är inte okej. Okay. Utan man har liksom fått lära sig att det här beteendet, ja men det är bara för att du är kille liksom. Det är inbyggt ja. typ. Vilket det inte är, det är bara dumheter. Ja. Dumheter, trams! Ja. Okej, men kan vi diskutera även, jag fick ju nämligen en kommentar som gjorde mig lite upprörd. Jag vill inte trycka ner henne på något sätt. Och jag tror inte heller att det kanske är hennes åsikter egentligen. Jag tror att många av de här tråkiga åsikterna som kvinnor har, att de ofta kommer från män. Mm. Eh, kanske en pojkvän som tycker någonting dumt och så tycker hon också det. Vilket mm. jag också har varit med om med väldigt många vänner. Att de hittar en pojkvän och så blir de jättekära. Och sen så tycker de som pojkvännen, vilket är så här dumt. Typ. Sen så beror det också på liksom så här, vart är man ifrån, hur... Hur har man blivit... Eh... Det är ju väldigt mycket att folk mår ju lite dåligt. Och då tar de... Ja. Eh, då vill, eller mycket liksom att vissa tjejer att de, de mår dåligt. Och så vill de bara vara omtyckta av killar. Mm. Och de blir väldigt omtyckta om de tycker som vissa grabbar. Och mm. grabbar menar jag liksom. De bara... Och då jag skulle kunna ta på tjejer. Sköna liksom. snubbar. Och då ska jag inte kunna få ens titta på en tjej utan att oh. typ, bli kallad våldtäx. Man, och man bara, ja, så är det kanske inte riktigt. Men alltså, jag känner någonstans, jag vill du läsa, eller vill, vill, vill du? Ja, jag måste bara kolla på den mm. <laughs> så jag kommer ihåg. Eh, men en av grejerna som jag tänkte ta upp som jag fick en kommentar om är det här att eh, en tjej som ville att vi skulle ta upp eh, att tjejer ofta överdriver väldigt mycket med det här att, eh, att de överdriver sig om att de hade blivit som att de säger att de har blivit våldtagna fast de egentligen inte har blivit våldtagna. Och det vill jag bara ta upp och säga att det är inte en grej. Alltså det är mm. inte... <laughs> det gör inte vi tjejer. Om du tror Nej. det så har du fel. Mm. Det finns ingen statistik på att många tjejer överdriver eller ljuger om sådana här grejer. Om jag hade blivit våldtagen så hade jag inte velat gå ut och säga det. Bara för att få lite uppmärksamhet. Alltså det är en jobbigare grej än så. Alltså samhället är fortfarande på den nivån att eh, har man, kommer man ut med en sån här grej så är det, men om vi bara tittar på hur MeToo startades. Men om man tittar på vilka som faktiskt var de första som belyste och började prata om MeToo här i Sverige så fick ju de otroligt mycket skit ja. i media. Och på liksom sociala medier och alla de här ställena. Och jag menar... Det är inte som att man bara, ja men jag ska nog gå ut och säga de här grejerna för att få lite uppmärksamhet. För att man får så mycket skit mm. så att det, det, är liksom, det är inte värt det. Nej. Um, så att det, det är inte så. Absolut, det finns någon, någon liten person någonstans som mm. har gjort det och det är den personen som uppmärksammas. Men alltså jag kan lova dig att 99,9% av de ja, som ja. säger att de har blivit ut, utsatta för sådana här saker ljuger inte. Nej. Och också så här, vem har sagt det till dig? Mm. För att den här personen är inte att lita på. Och nej. Alltså gör din research. Snälla. Ja. Och om du kanske umgås med sådana människor som tycker sådana här grejer. Då måste du ett sluta umgås med de människorna. Eller försök upplysa dem om att det faktiskt inte är så. Mm. För det är, lä- det är skrämmande tycker jag. Att folk fortfarande tycker såna här saker. Eller tror på såna grejer. Mm. Alltså jag bara, nej. Alltså jag har haft vänner som jag har alltså, slutat umgås med. För de bara, ja men vad fan det är ju egentligen inte så himla allvarligt. Eller ja men hon ljuger säkert. Bla, bla, bla. Och man bara, men nej. Alltså vem skulle någonsin ljuga om en sån grej? Tänk och, själv. Och vem är, vem är att avgöra vad som är för allvarligt. Och inte utöver den personen som har blivit utsatt för det. Ja. Har du blivit utsatt för någonting så är det du som bestämmer hur det känns. Mm. Inte någon annan. Nej. Och så enkelt är det liksom. Och också om du är en sån person som är så här, ja ah, fast jag har aldrig varit med om att en man har trakasserat mig eller och därför finns på det mig. Inte. Så därför finns det inte. Man bara, men du kan väl lita på dina medmänniskor. Ja. 
Alltså ja, det kanske inte har hänt det. Nu tror inte jag riktigt på det. Om du är en kvinna i typ 20 plus åldern, inte ens det, mm, alltså inte typ det. 15 plus, mm. mindre, så har du varit med om någonting. Mm. Alltså, Sen har väldigt, väldigt säkert. många förträngt det. Ja, precis. För att det är jävligt jobbigt att liksom erkänna Just för det sig händer själv. hela tiden också. Jo men alltså det är såna här grejer som du vet, när jag börjar läsa de här historierna under MeToo så inser jag ju hur många gånger såna här saker har hänt mig. Ja, man får då jag bara, Ja, då jag bara så här. Liksom bara så här, ja men vadå? Det är väl, det är väl så det är. Mm. Allt från de här gångerna när man blev fasthållen av killarna i skolan. När ja. man typ gick i femman. Ja. Och de skulle tafsa på en eller dra ner byxorna. Eller pussa på en eller vad det nu kunde vara för någonting. Och, då, och läraren bara sa liksom att, ja ja men de gillar ju bara dig. Ja. Eller ja ja de är ju bara killar liksom. Som att man ska bli glad av det. Exakt, man som bara... att man ska bara bli, bli ja. smickrad. Typ. Vill inte en person bli kladdad på så ska man inte kladda på den personen. Sluta kladda. Sluta kladda bara. Vad ska vi göra nu? Eh, jag vet inte, vad vill du göra? Jag vill ha lite eyeliner. <laughs> du är väldigt bred eyeliner idag. Ja, men vad fan. Ju bredare desto bättre. Så säger jag. Åh oh, nej. Oh no! Oh no! Mommy, how do I fix it? <laughs> det är bara att ligga på mer. Men sen är det ju också så här att han har ju pratat om nu ska hon prata med hunden. <laughs> hon kom och satt i så här. Hon kände sig ensam. Jag trodde att hon babbla så himla länge. Ja, hon, hon kändes utanför när hon inte får med och babbla. Jo. Alltså <clears throat> detta yrket som vi rör oss i, det här influenceryrket, det skulle jag vilja säga är ett väldigt feministiskt yrke. Gud ja. Alltså nu är det så här att jag har ju släppt en bok. Mm, det har du. Som jag ska nyligen. Jag vill ta den någonstans. Väl, är där ska jag hämta den? Ja, gör det. Så här ser den ut. Den heter Yrke Influencer. Och den kom ut för några veckor sedan bara. Ja. Eh, och eh, den handlar om hur man gör karriär som, som influencer. Eh, och i och med att, alltså jag har ju bloggat i 17 år i år. Oj. Det är nästan lika gammal som du är. Nej. <laughs> nästan. Nästan. Nej men alltså, för mig så har det också blivit så här. Jag, jag har ju också grundat Influencers of Sweden som är en här branschorganisation för, för influencers. Mm. Eh, och för mig har ju det också blivit lite en feministisk kamp. Så att ja, säga. Gud, ja, det kan jag tänka mig. För att det här är ju ändå ett jobb som är liksom någonstans, någonstans grundat av tjejer. Eh, det är den första branschen som verkligen är så här som dominerar. Dominerar. Någon. Vad gör du nu? <laughs> Du är ju på insidan och petar. Ja, jag eh, fransmarkerar. Du fransmarkerar? Mm. Ser du att det är ett hål mellan fransen och alltså mellan... Men om mina... jag tittar ungefär så här nära så ser jag det. <laughs> och då tar jag svart och så lägger jag det mellan mina fransar. Gud, det tycker jag låter läskigt. Nej, men det här är ju första branschen som då är... Som drivs av tjejer multimiljonbranschen liksom. ja, gud ja. Eh, som, som verkligen är byggd av tjejer och det tycker jag är jävligt häftigt Jättehäftigt. att det är någonting som vi faktiskt har gjort ja. det som är problemet är ju att den här branschen också väldigt länge har drivits av män och eh, den vinsten som har gjorts har gjorts av män ja. i väldigt många fall så att det jag vill göra, både med Influencers of Sweden och med den här boken, det är ju att ge tjejer, som det främst är, absolut killar också, men ge de här kreatörerna makten att själva eh, driva sin business framåt. Men huvudsaken är att man vet sina egna grundförutsättningar. Mm. Ja gud, det är jätteviktigt. Mm. Jag bara, Just att mm. man inte ska bli använd. Eller, använd. Eller, Just. Eller, <laughs> man ska inte bli, ja, också använd. <laughs> Utnyttjad av det. Oj. Det är bråkigt. Oj, nej. Jag, jag ska faktiskt testa en helt ny produkt. Ooh. Jag fick alla Lancrimes plushies idag. Visst heter de plushies? Ja, det heter de. Det är Lancrimes nya liquid lipstick. Och de är så supertunna i konsistensen. Så de är inte helt helt täckande märkte jag. Men eh, man kan bygga upp dem. Märkte jag också. När jag testade på min hand. <laughs> så nu ska vi testa den här färgen i. Turkish Delight. Jättefint. Det där med. 
Vad tack du. Ja, och du kan ju verkligen det här med måla utanför läpplinjen. Ja men jag gör det ju varje dag. Så att... Du gör ju det. <laughs> ja. Jag, som... jag hade då, för att jag också vill vara med här. Så hade jag då Urban Decay's Cream Lipstick. Tack. Cream Lipstick. I Rapture. färgen Rapture. Ja, det här var denna videon. <laughs> Ja. Alltså tankar om feminism, lämna den nere Ja snälla Och är ni feminister, tryck på like-knappen Är ni tänker, inte feminister, bli det Ni borde vara, Exakt. för det är kul Det är, det är kul, eller hur? Det är väldigt empowering Ja, mm. det är det mm. Och det är en känslighet. Ja men precis, om man gillar människor <laughs> Gillar så du människor? Människor, då borde man vara feminist Ja, det tycker jag Jag är från Norrland egentligen inte jag. Okej, okay, men om ni har någonting som ni vill säga så skriv en gärna en gärna. Skriv, skriv en, gärna, en, gärna. en kommentar så svarar jag på det. Eh, och, eller om du bara vill berätta hur fi, fina och duktiga vi är så kan du skriva det också. Så var det den här videon. Det var den här videon. Mm. Hoppas ni tyckte om den. Om ni gjorde det så like it, subscribe till den här kanalen. Min mage låter Kolla på Lindas kanal. Vi gjorde en video där också. Vi gjorde en video där också. Ja, glöm inte den. Det kommer ut mycket roligt på din kanal. <laughs> jag försöker. Ja, vi kommer <laughs> göra det. Så kika in där också. Det kommer finnas ett kort här uppe och även en länk i infoboxen. Obviously. Tack för att ni kollade. Puss på er.